வெல்கம் டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி கான் ஃபேன்ஸ் கிரியேஷன் இது போன்ற பல தலைவர் செய்திகளுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்னும் சில நாட்கள் வந்து முடிய இருக்குது அதற்குள்ள பார்த்திங்க அப்படின்னா பல ஊடகங்கள் அவங்களுடைய டாப் டென் நடிகர்கள் டாப் டென் படங்கள்னு சொல்லிட்டு பல லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த வகையில் கடைசியாக பார்த்தோம்னா மாலை மலர் பத்திரிகை அவங்களுக்கான டாப் டென் நடிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியலே வந்து வெளியிட்டாங்க அதில் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு வந்து முதலிடம் அப்படிங்கிறது வந்து சூப்பராக வந்து கிடைச்சிருந்துச்சு அதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதை பார்த்து பல ஹேட்டர்ஸ் வந்து வயிறறிஞ்சி செத்துட்டு இருக்காங்க இந்த சமயத்தில் மாயாஜால் திரையரங்குகள் அவங்களுக்கான டாப் டென் படங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தோம்னா முதலிடம் அப்படிங்கிறது ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய பேட்டை திரைப்படத்திற்கு கிடைச்சிருக்கு இரண்டாவது இடம் அப்படிங்கிறது விஜய் அவர்களுடைய பிகில் திரைப்படமும் மூன்றாவது இடம் அப்படிங்கிறது அஜித் அவர்களுடைய விசுவாசம் திரைப்படத்திற்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க இதில் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய பேட்டை திரைப்படம் விசுவாசம் படத்தோட சேர்ந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு படத்திற்கும் சேர்த்து ஸ்க்ரீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ரஜினிகாந்தோடைய பேட்டை திரைப்படத்திற்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைச்சிருக்கும் விஜய் அவர்களுடைய பிகில் திரைப்படம் கார்த்தியோட படத்தோட ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற காரணத்தால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிடைச்சிருக்கும் ஆனாலுமே சரி பிகில் திரைப்படத்தை விட பேட்டை திரைப்படம் அங்கே மாயாஜல்ல அதிகமாக வசூல் செஞ்ச ஒரு படம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்லேயே சென்னை சிட்டியில் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ண படங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாலுமே அந்த இடத்துலையும் பேட்ட திரைப்படம் தான் வந்து மாஸ்க் அமைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இதன் மூலமாக இன்னொன்னு சொல்கிறாங்க எங்கெல்லாம் வந்து ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கோ அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய படங்கள் தான் இருக்கு எங்கே வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாதோ வசூல அந்த இடத்துல மட்டும் தான் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய படங்கள் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதன் மூலமாக ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய படங்களோட வசூலை வந்து குறைக்கிறதுக்கு சில பேர் திட்டம் இடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வந்து முன்வைக்கிறாங்க நெட்டிசன்ஸ் அதையும் நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது தர்பார் திரைப்படத்திற்கான ப்ரீமியர் ஷோ அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஜனவரி எட்டாம் தேதி நாலரை மணிக்கு அங்கே வந்து திரையிடுறாங்க இதை பார்த்துட்டு இந்தியா மக்கள் எல்லாருமே எங்களை முன்னாடியே வந்து அமெரிக்காவில் உள்ளவங்க பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவில் கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லைங்க எங்களுக்கு போகிற டைம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்து வர ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் அப்படி பார்க்கும்போது நாங்களாம் முதல்ல பார்க்க மாட்டோம் இந்திய மக்கள் தான் முத முதல்ல தர்பார் படத்தை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டு நியூஸ் குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்ச ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்